ও গোমা তুমি এই ধরনের শ্রেষ্ঠ নে আমার তোমারই পদ তলে রয়েছে জান্নাত বিশ্বনবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম সব সময় নারীদেরকে খুব বেশি সম্মান করতেন কারণ নারীরা হচ্ছে মায়ের জাত সম্মানিতা আর বিশ্বনবী বলেছেন আল জান্নাতু তাহতা আকদা আমি উম্মা হাতিকুম তোমাদের মায়ের পদতলেই তোমাদের জান্নাত কোনো পুরুষের পায়ের নিচে জান্নাত পিতার পায়ের নিচে জান্নাত এই মর্মে কোনো হাদিস খুঁজে পাওয়া যায় না কিন্তু নারী জাতিকে এতটাই মর্যাদা দেয়া হয়েছে বিষ্ণবী বলেছেন তোমাদের মায়ের পায়ের নিচে জান্নাত এই পৃথিবীটাকে যদি এক হাজার বারো বিক্রি করা হয় তাহলে জান্নাতের একটা চেয়ারের দাম হবে না এই পৃথিবীকে কয়েক লক্ষ বার বিক্রি করে দিলেও জান্নাতের একটা টেবিলের দাম হবে না আর যে জান্নাত মায়ের পায়ের নিচে পড়ে আছে তাহলে ওই পা দুইটার দাম কত ওই পায়ের দাম টাকা দিয়ে কিনা যাবে না তাই না ও গোমা তুমি এই ধরনের শ্রেষ্ঠ নে আমার তোমারই পদ তলে রয়েছে জান্নাত ও গোমা তুমি এই ধরনের শ্রেষ্ঠ নে আমার তোমারই পদ তলে রয়েছে জান্নাত তিনটা কারণে আল্লাহ তালা মায়ের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন পিতার চেয়ে তিনটা কারণে মায়ের মর্যাদা বেশি নাম্বার ওয়ান হচ্ছে হামালাথু উম্মুহু বাবা সন্তানকে পেটে ধরেনি পেটে ধরেছে কে মা ওয়াহান আলা ওয়াহান ব্যথার পরে ব্যথা যন্ত্রণা জ্বালা কষ্ট পেটের এই কষ্টটা সন্তান ধারণের প্রসবের কষ্টটা বাবা সহ্য করেনি করেছে কে মা অফিসাল হুফি আমাইন দুই বছর বাবা দুধ খাওয়ায়নি দুধ খাওয়ালো কে মা এজন্য মায়ের মর্যাদা বেশি এজন্য সব সময় বিষ্ণু ইসা ইসলাম নারী জাতিকে সম্মান দিতেন বিষ্ণুবী নিজের মাকে বেশি দিন পাননি বিষ্ণুবীর বয়স যখন ছয় তখন ওনার আম্মাজান পৃথিবী থেকে অন্তেকাল করেন মায়ের কবরের সামনে দাঁড়িয়ে বিষ্ণুবী শেষ বয়সে অনেক কেঁদেছেন বিষ্ণুবী একবার জে আর রানা নামক জায়গায় কুরবানির গোস্ত বিতরণ করছিলেন লম্বা লাইন হঠাৎ তিনি লাইন থেকে একজন বয়োবৃদ্ধা মহিলাকে আলাদা করলেন আলাদা করে বড় একটা গোস্তের প্যাকেট দিলেন নিজের গায়ের চাদরটা খুলে মহিলাটাকে বসতে দিলেন মহিলা ও বিষ্ণবের মাথায় হাত বুলিয়ে দিল সাহাবারা তো অবাক কে এই মহিলা যে বিষ্ণবীর চাদরের উপরে বসে বিষ্ণবীর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় বিষ্ণবী যাকে এত শ্রদ্ধা করে সাহাবারা বললেন ইয়ার রসুল আল্লাহ মানহিল মার আ এই নারীটাকে বিষ্ণবী বললেন এই নারীটা হচ্ছে আমার দুধমা হালিমা মায়ের আদর আমি পাই নাই এ হালিমা তো সাদিয়ার কাছে আমি লালিত পালিত হয়েছে তার দুধ খেয়ে আজকের আমি তরতা জানবী মাহাম্মাদ এই জন্য বিশ্বনবী নারীদেরকে খুব বেশি পছন্দ করতেন বিশ্বনবী বলতেন হব্বি বা ইলাইয়া মিন দুনিয়া কুম সালাস তোমাদের এই দুনিয়ার তিনটা জিনিস আমার কাছে সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় এক হচ্ছে অতীব পারফিউম আতর বিশ্বনবীর কেউ আতর দিলে বিশ্বনবী ফিরিয়ে দিতেন না আতর নিতেন নাম্বার টু হচ্ছে আননিসা নারীরা নারীদেরকে বিশ্বনবী পছন্দ করতেন আর বলতেন আমাকে কোনো ছেলে দিয়ে আল্লাহ দুনিয়াতে বাঁচিয়ে রাখে নাই তাদেরকে আল্লাহ কেড়ে নিয়েছে তুলে নিয়েছে কিন্তু আল্লাহ আমাকে মেয়ের বাপ বানিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সমাজে অনেকে কন্যা সন্তান হলে আমরা খুশি হতে চাই না এরকম আছে না নাই ছেলে হলে খুব খুশি এলাকার লোকজনদেরকে পাড়ার লোকদের মিষ্টি খাওয়ায় বিরিয়ানি খাওয়ায় আর মেয়ে হলে চেহারাটা বাংলা পাঁচের মতো এরকম করে রাখে অখুশি নারাজ কিন্তু বিশ্বনবী বলেছেন মিন বারাকাতি আল মারি রুহা বিল ইনাস কোন নারী সে কি বেশি বরকতময় না কম বরকতময় এটা দেখার জন্য দেখো তার প্রথম সন্তানটা ছেলে না মেয়ে তার গর্ভের প্রথম সন্তান যদি কন্যা হয়ে যায় বুঝতে হবে এই মহিলাটার ভেতরে বরকত দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিয়েছে কে আল্লাহ পরিপূর্ণ করেছে তাহলে কোন ঘরে যদি প্রথম কন্যা সন্তান আসে ওই ঘরটা আল্লাহ বরকতময় করে দেয় যতটা কন্যা বাবার জন্য ততটা জান্নাত সুবাহান আল্লাহ যতটা কন্যা ততটা জান্নাত এরপরে যখন কারো স্ত্রী হয়ে যায় ইসলাম বলে খাইরুকুম খাইরুকুম লি আহলিহি 
তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তি ওই পুরুষ আল্লাহর কাছে বেশি সেরা যে তার স্ত্রীর কাছে সেরা এই জন্য সম্মানিত ভাইয়েরা যারা আমার কথা শুনছেন আমরা যদি আল্লাহর কাছে প্রিয় হতে চাই আমরা কিন্তু আমাদের স্ত্রীদের কাছে প্রিয় হতে হবে স্ত্রীদের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখতে হবে স্ত্রীকে আগে সালাম দেন স্ত্রীকে ভালোবাসুন স্ত্রীর নানা ধরনের কাজের প্রশংসা করুন দেখবেন ঘরটা জান্নাতের টুকরা হয়ে গিয়েছে এরপর আপনার স্ত্রী যদি সন্তান সম্ভবা হয় ইসলাম বলে বাচ্চা ডেলিভারি দিতে যে যদি কোনো মা দুনিয়া থেকে বিদায় নেয় আল্লাহ তালা কেয়ামতের দিন ওই নারীকে শহীদদের কাতারে দাঁড় করিয়ে দিবেন তিনি শাহিদা আর সেই সালামত যদি বাচ্চা ডেলিভারি হয়ে যায় ইসলাম বলে আল জান্নাত তাহতামি উম্মা হাতিকুম তোমাদের এই মায়ের পায়ের নিচে তোমাদের জান্নাত আমি লিখে দিলাম সুবান আল্লাহ তো কত মর্যাদা ইসলাম বাড়ালো বাড়াতে বাড়াতে নারীর মর্যাদা কোথায় নিয়ে গেল শুধু ইসলাম মর্যাদাই নারীকে দেয় নাই ইসলাম দিয়েছে নারীকে অধিকার কি দিয়েছে এখন অনেকে পত্র পত্রিকায় মিডিয়াতে টক শোতে ওরা বলতে চায় ইসলাম নারীকে ঠকিয়েছে ইসলাম নাকি নারীকে অধিকার দেয় নাই আমার প্রিয় বোনেরা যাদের কানে আমার মাইকের আওয়াজ যাচ্ছে খবরদার এই সমস্ত ধোকাবাজদের কথা শুনবেন না এরা অধিকারের আড়ালে আপনাদেরকে ঠকাতে চায় এরা নারীকে বিজ্ঞাপনের পণ্য বানাতে চায় পত্র পত্রিকায় একটা পেজ থাকে বিনোদন ওই পেজে আপনাদেরকে অসম্মান করা হয় ঠিক কিনা নারীর সম্মান তখন ফুটে ওঠে যখন নারীর গায়ে থাকে হেজাব যখন নারীর দেহে শোভা পায় পর্দা এই হেজাব আর পর্দা নারীর অধিকার এই হেজাব আর পর্দা নারীর অহংকার এই হেজাব আর পর্দা নারীর আভিজাত্যের প্রতীক এই হেজাব আর পর্দা নারীর রুচির প্রতীক একটা নারী কতটা ভদ্র কতটা ডিসেন্ট ম্যানারের কতটা রুচিশীল কতটা মার্জিত এটা তার পোশাকে শোভা পায় তার পোশাক দেখলে বোঝা যায় এটা কোন ঘরের মেয়ে এটা কোন বংশের মেয়ে এটা কোন এলাকার মেয়ে তার বাবা কেমন তার দাদা কেমন তার ফ্যামিলি স্টেটাস কেমন তার পোশাক এটা বলে দেয় এই জন্য হেজাব আপনার অহংকার আপনার অধিকার আপনি বুঝে নেন নারী অধিকারের কথা যারা বলে এরা আপনাদের ঠকায় এরা আপনাদেরকে বানায় বিনোদনের পণ্য বিজ্ঞাপনের পণ্য বিলবোর্ডের পণ্য রূপালি পর্দায় ন্যাকের উলঙ্গ অবস্থায় আপনাদেরকে প্রদর্শিত করতে চায় গল্প কবিতার উপন্যাসে আপনাদের সম্ভ্রম হানি করতে চায় যারা এই নারী অধিকারের নারী স্বাধীনতার কথা বলে এদের ঘরের নারীরাই বেশি নির্যাতিতা খুঁজে দেখবেন পত্র পত্রিকা আমরা প্রায় দেখি এদের হাতে এদের ঘরের কাজের মেয়েগুলো নির্যাতিতা হয় এই জন্য নারীদেরকে সম্মান দিয়েছে ইসলাম শুধু সম্মান স্টেটাস আর মর্যাদাই দেয় নাই খেয়াল করে শুনবেন বোনেরা ইসলাম আপনাদেরকে দিয়েছে অধিকার আপনাদের অধিকারগুলো বুঝে নেবেন কি অধিকার দিয়েছে আপনাদেরকে ইসলাম আপনাদেরকে দিয়েছে এবাদতের অধিকার আপনি এবাদত করবেন আপনার বাবা আপনার স্বামী আপনাকে বাধা দিতে পারবে না বিষ্ণুই বলেছেন লা তামনা ও ইমা আল্লাহ মাসাজিদ আল্লাহ খবরদার আল্লাহর দাসীদেরকে আল্লাহর ঘরে যেতে বাধা দিও না মহিলাদেরকে মসজিদে যেতে বাধা দেয়া যাবে না কিন্তু আমাদের দেশে বাধা দেয় কি দেয় না জুরিতে কি অবস্থা ठीक ना बोले तैना कपिंग मले जाते दे पहला बैशाख पालन करते दे थार्टी फार्स्ट नाइटे नाचा नाची करते दे एक फेब्रुआर ते फुल भारबासा दिवस तो को कथाई नहीं चौदह फेब्रुआर ओ दिन नहीं मुख खोलेना थार्टी फार्स्ट नाइट नहीं मुख खोलेना शपिंग मले ग नारीर कारण चल जाए ना एम भाव चले ओटा नहीं कथा बोलेना क्योंकि हेजाब पड़े पुरुष ढुक एक रास्ता दिए महिला ढुक रास्ता दिए ओटार बेपारे ना कि फितना शुरू हो जाए यो मूर्ख एगल बुझेना फितना है क्यों अपनी सिक्योरिटी दीबें विष्णु देखें कि अधिकार दिल लाहमना बंदी देखे आल्लर घरे जेते बाधा दिओ ना बाबाओ बाधा दीबें ना স্বামীরাও বাধা দিবেন না আস্তে 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 করে সমাজে এই পরিবেশ গড়ে তোলেন এমন মসজিদ হবে মসজিদের এক পাশ দিয়ে ঢুকবে পুরুষেরা অন্য পাশ দিয়ে ঢুকবে নারীরা যাতে কোনো ফিতনা তৈরি না হয় আর মসজিদে ঢুকলে ফিতনা হবে কে বলেছে মসজিদে তো নারীরা আসে বাদতের জন্য এই জন্য তাদেরকে যেন আমরা বঞ্চিত না করি ইসলামের দেয়া নারীর প্রথম অধিকার হচ্ছে এবাদতে অধিকার কিসে অধিকার এবাদতে অধিকার নারীদেরকে বাধা দেয়া যাবে না ইসলাম নারীকে দুই নাম্বার যে অধিকারটা দিয়েছে সেটা হচ্ছে উত্তরাধিকার সম্পদে সম্পদ পাওয়ার অধিকার বাবার কাছ থেকে সম্পদ শুধু ছেলেরাই পায় না মেয়েরাও পাবে এটা কার আইন 
ইউসিকুম আল্লাহ ফি আওলাদিকুম লিজ্জাকারি মিসল হাজ্জিল উনসাইন আল্লাহ বললেন আমার দেয়া বিধান হচ্ছে বাবার সম্পত্তিতে শুধু ছেলেদেরই অধিকার নয় মেয়েদের অধিকার আছে ছেলে যদুর পাবে মেয়ে পাবে তার অর্ধেক আমার বোনেরা আপনাদের অধিকার বাবার কাছ থেকে আপনারা বুঝে নেবেন ছেলেকে যদি বাবা দুই লক্ষ টাকা দেয় মেয়েকে দিতে হবে কয় লাখ কথা বলো এক লাখ ছেলেকে যদি বাবা চারটা প্রাইভেট কার কিনে দেয় মেয়েকে দিতে হবে কয়টা কার আইন আল্লাহর আইন এ আইনে উল্টা পাল্টা করা যাবে मेरे ছেলে কেউ দোয়া করবেন মেয়ে কেউ দোয়া করবেন যে যেটা পাওয়ার উপযুক্ত প্রাপ্য তার প্রাপ্যটা তাকে বুঝিয়ে এরপরে হাত তুলে দোয়া করবেন তাহলে ইসলাম নারীকে ঠকায় নাই অনেক মা আছে ছেলের পাতে ভালো ভালো খাবার দেয় মেয়েকে ঠকায় আছে না নাই জুরিতে বোধ এগুলো চলে না ছেলের পাতে দেয় মুরগির রাং মেয়ের পাতে দেয় মুরগির ঠ্যাং কিতা খাও তোমরা ঠ্যাং খাও নি হ্যাঁ ট্যাং তো ছেলের পাতে মুরগির রান মেয়ের পাতে মুরগির ট্যাং তো মেয়ের কি মুরগির রান খেতে মনে চায় না চায় যেই মা যেই বাবা ছেলের পাতে মুরগির রান দেয় মেয়ের পাতে মুরগির ঠ্যাং দেয় ওই দেখবেন অনেক সময় ওই মা বাবার শেষ জীবনটা ছেলের বাড়িতে কাটে না কাটে মেয়েদের বাড়িতে প্রকৃতির একটা রিটার্ন আছে আল্লাহর একটা খেলা আছে ওই খেলাটা আল্লাহ খেলে দিবে শেষকালে আল্লাহ আকবর তাহলে ইসলাম নারীকে দিয়েছে আবাদতে অধিকার ইসলাম নারীকে দিয়েছে সম্পদে অধিকার ইসলাম নারীকে তিন নম্বর যে অধিকারটা দিয়েছে আল হকুক ফিল মাহার মোহর পাওয়ার অধিকার প্রতিটা নারী বিয়ের সাথে সাথে তার হাজব্যান্ডের কাছে মোহর আনার অধিকার আছে সুবাহান আল্লাহ ও আতুন নিসা আসিহিন্না নেহলা তোমরা সন্তুষ্ট চিত্তে তোমাদের স্ত্রীর হাতে মোহরানা তুলে দাও কার আইন আল্লাহ আইন এখন এই মোহরানাও নাই মোহরানার উল্টা পিঠে আমরা ঢুকাইছি যৌতুক কি ঢুকাইছি আল্লাহ দিল মোহরানা আমরা নেই যৌতুক কত বড় ডাকা এগুলো ডাকা সিলেটে কমনি আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ এই মাহার আমরা দিয়ে দিব স্ত্রীর হাতে এটা তার অধিকার অনেক স্বামী স্ত্রীদেরকে বঞ্চিত করে ঠকায় আর মাফ চায় কি করে কত বড় ডাকাত বাসর রাত হচ্ছে ভালোবাসার রাত বেটা ভালোবাসা হবে খালি ওই রাতে পাদের মাফসা কে মাফ করি দেওয়ারে বুঝলো না ইসলামটারে চিনল না শিখল না এজন্য মোহরানা দিতে হবে স্ত্রীকে আল্লাহ বললেন নেহলা সন্তুষ্ট চিত্তে দিবি মনের মধ্যে যেন খুঁতখুঁতি না থাকে ফ্যামিলিটারে বরকতময় করে দিবে কে আল্লাহ ফ্যামিলিটারে বরকতময় করে দিবে তাহলে মোহরানার অধিকার দেখেন কত অধিকার দিল চার নম্বর ইসলাম নারীকে দিয়েছেন হকুক ফি তালিম শিক্ষার জনের অধিকার জ্ঞানার্জনের অধিকার জ্ঞান অর্জন শুধু আমরা করব না আপনার ছেলেকে স্কুলে পাঠান শুধু এতটুকু না আপনার ছেলেকে এবং আপনার মেয়েকে উভয়কে স্কুলে পাঠান আপনার ছেলেকেও মাদ্রাসায় পাঠান মেয়েকেও মাদ্রাসায় পাঠান জ্ঞান অর্জন তার অধিকার বিষ্ণু বলেছেন তলাবুর আইলমি ফ্যারি দত্তন আলাকুল্লি মুসলিম ও মুসলিমা প্রত্যেক মুসলিম নারী পুরুষ উভয়ের জন্য জ্ঞান অর্জনকে ফরজ করে দিয়েছে কে এটা ফার্জ পুরুষরাও যেমনি শিক্ষিত হবে নারীরাও শিক্ষিত হবে নারীর শিক্ষিতা হতে কোনো বাধা নাই যে কোনো পেশা গ্রহণে নারীর বাধা নাই শর্ত হচ্ছে নারীকে হেজাব মেনটেন করতে হবে পর্দা মেনটেন করতে হবে তার সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি এটা নিশ্চিত করতে হবে তার ওয়ার্কিং প্লেসে যদি সেফটি সিকিউরিটি থাকে হেজাবের সাথে সে ব্যবসায়ী হতে পারে সে চাকরিজীবী হতে পারে সে ডাক্তার হতে পারে সে ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে সে সব হতে পারে এ অধিকার নারীকে দিয়েছে কে হকুক ফিত্তা আলিম শিক্ষার জনের অধিকার জ্ঞানার জনের অধিকার ইসলাম নারীকে দান করেছে পাঁচ নম্বরে ইসলাম নারীকে দিয়েছে হুসনুল মাহারা ভালো আচরণ পাবার অধিকার ও আশিরু হুন্না বিল মারুফ আল্লাহর আদেশ খবরদার স্ত্রীদের সাথে খারাপ আচরণ করো না ভালো আচরণ করো অনেক স্বামী আছে স্ত্রীর সাথে খারাপ আচরণ করে কখনো হাসি দেয় না মুখটা গোমরা করে রাখে আছে না নাই সব সময় ঝিরকি দিয়ে কথা বলে রাগ দেখায় বাবুগিরি দেখায় 
সাহেবগিরি দেখায় এরকম ডাকাইতে আছে না নাই বিশ্বনবীর মুখে সব সময় এক চিলতে হাসির ছোঁয়া লেগেই থাকত মায়েসা বলে এত বছর বিশ্বনবী সংসার করলাম একদিনও বিশ্বনবীকে আগে সালাম দিতে পারি নাই সব সময় বিশ্বনবী আগে সালাম দিতেন আপনারা ঘরে হাজবেন্ড যারা আছেন দু চারজনের দিকে যারা আছেন ঘরে ঢুকেই স্ত্রীকে আগে সালাম দিয়ে দিবেন আর স্ত্রীও সব সময় উৎ পেতে বসে থাকবেন যে দেখি আমি আগে দিতে পারি কি না এইভাবে আপনাদের মধ্যে যদি সালামের কম্পিটিশন হয় ছেলে মেয়েগুলোরে আল্লাহ আল্লাহ বানাই দিবে কে আমরা চাই আমাদের ফ্যামিলিগুলো জান্নাতি ফ্যামিলি হোক আমাদের ছেলে মেয়েগুলো আল্লাহ আল্লাহ হোক এই জন্য আমরা যেন স্ত্রীর প্রশংসা করি তার রান্নার প্রশংসা করবেন সৌন্দর্যের প্রশংসা করবেন তার যত ভালো দিক তার মেধা তার জ্ঞান সব কিছুর প্রশংসা করবেন পাঁচটা অধিকার ছয় নম্বর ইসলাম নারীকে দিয়েছে উপার্জনের অধিকার কিসের অধিকার উপার্জন আলাদা উপার্জন ইসলাম বলে হাজব্যান্ডের ব্যালেন্স আলাদা স্ত্রীর ব্যালেন্স আলাদা আমাদের দেশে অনেকে জাকাত যখন পেই করে যে ভুলটা করে সেটা হচ্ছে তারা হাজব্যান্ড ওয়াইফ মিলে একসাথে জাকাত দেয় নো ইটস টু ইন্ডিভিজুয়াল এখানে দুইটা আলাদা ব্যক্তি হাজব্যান্ডের সম্পদ হাজব্যান্ডের হিসাব ওয়াইফের সম্পদের ওয়াইফের হিসাব জাকাত একসাথে দেয়া যাবে না দুজনের ব্যালেন্স আলাদা ইসলাম বলে দুইজনের আলাদা ব্যালেন্স স্ত্রী সম্পদ থাকতে পারে অনেক সে তার সম্পদের হিসাব করে হাল আনিল হাউল এক বছর হলো কিনা নিসাব পরিমাণ হলো কিনা জাকাত দিবে হাজব্যান্ডের সম্পদ থাকতে পারে অনেক হাজব্যান্ড তার হিসাব করে সে জাকাত দিবে এমনকি হাজব্যান্ড যদি গরিব হয় স্ত্রী তার হাজব্যান্ডও জাকাত দিতে পারে মশালাটা জেনে নেন হাজব্যান্ড যদি গরিব হয় তাহলে স্ত্রী যদি সম্পদশালী হয় তাহলে স্ত্রী তার হাজব্যান্ড কেউ কি দিতে পারে জাকাত দিতে পারে কিন্তু স্ত্রী যদি গরিব হয় হাজব্যান্ড তার স্ত্রীকে জাকাত দিতে পারে না এর কারণ স্ত্রীর ভরণ পোষণ দেয় হাজব্যান্ডের দায়িত্ব আর স্বামীরে চালানো বউয়ের দায়িত্ব না সুবানলা পড়েন কত সহজ করে দিল ইসলাম নারীকে নারীর জন্য জান্নাতে যাওয়া খুব সহজ তার এক পা নারীর এক পা জান্নাতে এমনি ঢুকে আসে আর কিছু কাজ করলে চারটা কাজ করলে বাকি পাটাও জান্নাতে ঢুকাই দিবে কে বিশ্বনী বলেছেন চারটা কাজ যদি কোনো নারী ঠিকঠাক মতো এই দুনিয়ার বুকে করতে পারে আল্লাহ তালা আটটা জান্নাতের দরজায় নারীর জন্য খুলে দিবে এক নাম্বারে বিশ্বনী বললেন কোন নারী যদি পাঁচ আক্ত সালাত সময় মতো আদায় করে রমজানের রোজা গুলো ঠিক মতো রাখে স্বামীর আনুগত্য করে নিজের লজ্জা স্থানের হেফাজত করে চারটা কয়টা পাঁচ অক্ত সালাদ রমাদানের রোজা স্বামীর আনুগত্য এখন এটা উঠে গেছে সমাজে কে কার উপর ডোমিনেটিং করবে এই নিয়ে গুতাগুতি আছে না নাই কে বড় হবে কে মশারি টাঙ্গাবে রাত্রে কিলাকিলি আছে না নাই হাজব্যান্ড কে তুই টাঙ্গা স্ত্রী কয়ে আমনে টাঙ্গান আছে না নাই আনুগত্য নাই ছোট্ট খাট্ট বিষয় নিয়ে কিলাকিলি এজন্যই ফ্যামিলির মধ্যে শান্তি নাই আমার বোনেরা এই যে মহিলা সমাবেশে আসছেন যাদের বিয়ে হয়েছে হাজব্যান্ড পেয়েছেন এই হাজব্যান্ড আপনার হীরার টুকরা এটা আপনার জান্নাত বিশ্বনই বলেছেন আল্লাহ ছাড়া কারো পায়ের সামনে যদি সিজদা দেওয়া যায় হতো সবগুলো নারীকে বলতাম স্বামীর পায়ে সিজদায় লুটিয়ে পড়ো আল্লাহ ছাড়া যেহেতু কারোর সামনে সিজদা দেওয়া যায় না তাই আমি এটা বলি না যদি যায় হতো সব নারীকে বলতাম স্বামীর পায়ে লুটিয়ে পড়ো স্বামী তোমার জান্নাত পাঁচ অক্ত সালাদ পড়বেন রমাদানের রোজা রাখবেন স্বামীর আনুগত্য করবেন নিজের লজ্জাস্থানের হেফাজত করবেন নিজের সতীত্ব নিজের সম্মানের হেফাজত করবেন এই চারটা কাজ যদি কোনো নারী দুনিয়ার বুকে করতে পারে তার জন্য আটটা জান্নাতের দরজা খুলে দিবে কে আল্লাহ এই জন্য বোনেরা আপনাদের জন্য ইসলাম পালন করা সহজ আপনারা হচ্ছেন অনেক বড় একটা ইনস্টিটিউশন কারণ আপনার ছেলে মেয়েদের প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আপনি নিজেই তাই না যারা সিলেটের ছেলে পেরে এরা সিলেটি ভাষা পারে কেমনে এর মার কাছ থেকে শিখে ঢাকায় পোলা পানিটা ঢাকায় কয় কেমতে ঢাকার মায়ের কাছে শিখে নোয়াখালীর ছেলেরা নোয়াখালী হয় কেমনে ছোটবেলা থেকে মা বলে নোয়াখালী পানির কয় হানি পান রে কয় হান তো ছোট বাচ্চা ওইটাই শিখে আমেরিকান ছোট ছোট বাচ্চা ইংরেজি পারে কেমনে ওর মার থেকে শিখে তাহলে মা প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয় মা হচ্ছে দ্য ফার্স্ট ইনস্টিটিউশন ফর এভরি চাইল্ড পৃথিবীর সব মানব শিশুর জন্য মা হচ্ছে প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই জন্য আমি বলি বাপ ভালো তার বেটা ভালো তাই মা ভালো তার ঝি গাই ভালো তার দুধ ভালো রে দুধ ভালো তার ঘি বাপ যদি ভালো তো বেটা ভালো মা ভালো তো ঝি ভালো 
দুধ গাই ভালো তো দুধ ভালো দুধ ভালো তো ঘি ভালো তাই না এই নারীদের পেট হচ্ছে খনি তেলের খনি গ্যাসের খনি স্বর্ণের খনির চেয়ে আমি বলি এটা দামি খনি এই নারী যদি হেজাব মেনটেন করে কোরআন পড়ে সুন্না পড়ে তাহলে এই নারীর পেট থেকে বড় বড় আল্লাহওয়ালা বেরোবে দেশপ্রেমিক লোক বেরোবে ভদ্র সলেহ শহীদ নবী সিদ্দি কারা বেরিয়েছে ঠিক কিনা আরে একই নারী যদি ইসলাম না মানে স্বামীর আনুগত্য না করে সালাত না পড়ে কোরআন সুন্না না মানে তাহলে এই পেট থেকে বড় বড় ডাকাত দুর্নীতিবাজ দেশের সম্পদ যারা লুণ্ঠন করে অন্যকে হত্যা করে জুলুম নির্বিচারে করে এরকম ডাকাত বেরোবে তাই জন্য নারীরা সবচেয়ে বড় সম্পদ বিষ্ণু বলেছে না দুনিয়া কুল্লুহা মাচা ও খৈরু মাতা এই দুনিয়া আলমার আতু সালেহা এই দুনিয়ার সব কিছু হচ্ছে সম্পদ আর এই সব সম্পদের মধ্যে সবচেয়ে দামি সম্পদ হচ্ছে নেককার নারীরা তার মানে এই জুড়িতে যা তোমরা দেখো সব সম্পদ আর এই সব সম্পদের মধ্যে দামি সম্পদ এই প্যান্ডেলের ভিতরে যারা আছে এরা নেককার না নেককার না হইলে ওয়াজ শুনতে আসতো এই প্যান্ডেলের ভিতরে যে বোনেরা এরা পৃথিবীর সবচেয়ে দামি সম্পদ এই জন্য নিজেকে চিনেন নো দাই সেলফ আপনারা যে কতটা দামি আপনারা যে কতটা সম্ভাবনাময়ী এটা একটু বুঝবার চেষ্টা করেন আবার বিশ্বনবীকে বিশ্বনবী নারীদেরকে অনেক বিষয়ে সতর্ক করেছেন যে খবরদার এগুলো করো না নারীদেরকে টাইট ফিটিং জামা পড়তে নিষেধ করেছেন আল কাসিয়া তাল আরিয়া তাল মাইলা তাল মুমিলা কিছু কিছু বোনেরা এমন টাইট বোরকা পড়ে তার দেহের সব উঁচু নিচু ভাজ টের পাওয়া যায় পুরুষরা আরো বেশি আকৃষ্ট হয় এই বোনদের ব্যাপারে আমি বলি বিষ্ণুই বলেছেন লাইয়াদ হুলনাল জান্নাত ওয়ালা রি হাহা তারা জান্নাতে তো ঢুকবেই না জান্নাতের ঘ্রাণ এদের নাকে লাগবে না এখান থেকে জান্নাতে পৌঁছতে আরো পাঁচশো বছরের রাস্তা এত দূরে থাকতে জান্নাতের ঘ্রাণ আপনার নাকে এসে ধাক্কা দিবে তারপর ওই নারীরা জান্নাতে ঢুকতে পারবে না টাইট ফিটিং জামা আসে না নাই এখন বোরকার মধ্যে অনেক ডিজাইন ইদানি এদিকে কিছু ডিজাইন করার পর এদিকে করো না এদিকে করো না এদিকে করো না চারটা গম্বুজ বানায় এই জায়গায় আসে না নাই এগুলো করে তো এগুলো করলে তার পর্দার চেয়ে তার সৌন্দর্যের প্রকাশ আরো বেশি হয়ে যায় এরপরে বিশ্বনবী নিষেধ করেছেন ঝাঁঝালো পারফিউম দিয়ে বেরোতে নিষেধ করেছেন আমার বোনেরা নিজেদেরকে ক্লিন রাখবেন পরিচ্ছন্ন রাখবেন অলওয়েজ আপনি গায়ে ডিওডোরেন্ট দুর্গন্ধনাশক পারফিউম দিতে পারেন তবে সেটা জামার ভেতরে বাইরে যেন প্রকাশ না পায় অনেক মহিলা সে যে গুজে বোরকাটা পরে বোরকার উপরে মারে দুইটা আছে না নাই এই ঝাঁঝালো গন্ধ আশেপাশে যতগুলো পুরুষের নাকে যাবে আপনার প্রতি আকৃষ্ট হবে বিষ্ণবী নারীদেরকে জানিয়াদের সাথে তুলনা করেছেন বলেছেন এরা জিনাকারী এরা পর্দাওয়ালি নয় এরা বোরকা পরে বেরোলেও লাভ হবে না এরা জিনাকারী নি কারণ এরা এদের গায়ের ঝাঁঝালো পারফিউম সুগন্ধ দিয়ে পর পুরুষকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেছে এটা একেবারে নিষেধ এটা করবেন না তাহলে টাইট ফিটিং বোরকা পরবেন না ঢিলে ঢালা পরবেন পাতলা জামা পরবেন না যে জামা দিয়ে আপনার শরীর দেখা যায় নাম্বার থ্রি ঝাঁঝালো কোনো পারফিউম গায়ের মধ্যে মাখবেন না নাম্বার ফোর বিষ্ণু বলেছেন খবরদার আলগা চুল লাগাবে না কোনো নারীরা লাগায় অনেকে জুড়িতে এগুলো নাই অনেক নারীর চুল হয়তো ছোট সে আলগা চুল লাগায় সুন্দরী সাজে বিশ্ব সুন্দরী ঐশ্বরিয়া রায় হইতে চায় আছে না নাই না আল্লাহ যেটা দিয়েছে ওইটাতে আপনি সন্তুষ্ট থাকেন আলগা চুল লাগাবেন না এরপর বিষ্ণু ব্রু প্লাক করতে নিষেধ করছে ব্রু প্লাক ব্রু প্লাক আছে না পার্লারে গেলে কিভাবে যেন এদিক দিয়ে ব্রু প্লাক করে একেবারে চিকন করে দেয় দুইটা না এটা নিষেধ ব্রু প্লাক করতে বিষ্ণুবী নিষেধ করেছেন আমার বোনেরা আপনারা এটা করবেন না এরপরে বিষ্ণুবী নিষেধ করেছেন তোমরা একে অপরকে লাগানোর দিবে না দুই কারণে নারীরা জাহান নামে যাবে বেশি বিষ্ণুবী মেরাজ থেকে এসে বললেন ইয়ামা আশার নেশা ও নারীরা তাসাদ ডাকনা তোমরা বেশি বেশি সৎকা করো দান খয়রাত করো নারীরা বললেন কেন আমাদের বললেন কেন বিষ্ণুই বললেন উরি তু কুন্না আকফারা আহলিন নার আমি জাহান নামে দেখেছি পুরুষের চেয়ে নারীরাই বেশি জাহান নামী হবে কি কারণে দুইটা কারণ তাকফুরনাল আশিরা সবাই না অধিকাংশ নারীরাই স্বামীর অস্বীকৃতি করে স্বামী যা দেয় এতে সন্তুষ্ট থাকতে চায় না আসে না নাই স্বামীর কি চাকরি কি ব্যবসা তার উপার্জন কতটুকু এটাও আপনার দেখার দরকার আছে না নাই এখানেই তো আপনার সবরের বিষয় জান্নাত তেমনি এমনি আসবে না বোন আপনাকে সবর করতে হবে 
স্বামীর না শুক্রি করবেন না পাশের বাড়ির ভাবিরা তো এত মোটা নেকলেস কিনা দিছে তুমি দাও না কেন এদের ঘরে তো দামি সোফা আছে আমার ঘরে নাই কেন এদের তো এটা করে এদের তো এটা দিছে হাজবেন্ড আমার দাও না কেন এই যে না শুক্রি এটা তাকে জাহান নামি বানাবে দুই নাম্বার তুকসির না লাহ না তোমরা একে অপরের উপর লানত দাও নারীরা রেগে গেলেই একজন আরেকজন লানত দেয় হেতুর উপরে আল্লাহর ঠেড়া হইত হেতুর উপরে আল্লাহর গজব হইত মানে তার উপর আল্লাহর গজব পড়ুক এভাবে ঝগড়া লাগলে এক মহিলা আরেক মহিলাকে লানত দেয় জুরির বোনেরা অবশ্য এগুলো দেয় টাই না মাঝে মাঝে দে আচ্ছা তো এগুলো করা যাবে না স্বামীর না শুক্রি করা যাবে না এরপর লান দেয়া যাবে না এই যে বিষ্ণুবী যেগুলো নিষেধ করলেন এগুলো থেকে যদি আমরা বেঁচে থাকি আর যে চারটা কাজের কথা বললেন এগুলো যদি আমরা করি তাহলে জান্নাতে যাওয়ার পথকে আমাদের জন্য সহজ করে দিবে কে আমি সব সময় নারীদেরকে ছয় জন নারীর জীবনী পড়তে বলি আপনারাও পড়বেন বাজার থেকে কিনবেন আসিয়ার জীবনী আসিয়া ইমরাত ফেরাউন ফেরাউনের বয়ের নাম হোক্কা নাম খিতা আসিয়া এই আসিয়ার জীবনীটা প্রত্যেক নারীর জন্য পড়া ফরজ কিভাবে তিনি ইমান বাঁচিয়েছেন আপনি দেখবেন এরপরে মারিয়ামের জীবনী পড়া ফরজ মারিয়াম আলাইহা সালাম কিভাবে তিনি আবাজতে মশগুল ছিলেন দুইজন গেল তিন নম্বর বিশ্বনবীর প্রথম স্ত্রী হাদিজা আল খুবরা তাহেরা প্রতি ভক্তি কারে বলে স্বামী ভক্তি কাকে বলে আপনি দেখতে পাবেন ওনার জীবনীতে চার নম্বরে বিষ্ণবীর একমাত্র কুমারী স্ত্রী আ এসা রাদি আল্লাহ আনহা কিভাবে জ্ঞান অর্জন করতে হয় দুই হাজার দুইশো বিশটা হাদিস তিনি বর্ণনা করেছেন নারীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হাদিসের বর্ণনাকারী ফ্যামিলির হাদিসগুলো বর্ণনার জন্য আল্লাহ তালা মা আয়েশাকে বিষ্ণবীর ঘরে ট্যাপ রেকর্ডার হিসেবে পাঠিয়েছিলেন বিষ্ণবী যা বলতেন সব মুখস্থ করে নারীদের কাছে ওয়াস করে ছড়াই দিত কি নারী ছিল মা এসার জীবনী পড়তে হবে সব শেষে বিশ্বনবীর কলিজার টুকরা নয়নের পুটলি ফাতেমাতুল আজাহারা এই ফাতেমাতুল জাহারার জীবনী পড়তে হবে তার জীবনী থেকে আপনি পাবেন কিভাবে পর্দা করতে হয় উনি মরার আগে আলীকে বলে গেলেন আলী জীবদ্দশা আমারে কেউ দেখে নাই নবীর মেয়ে মোটা না চিকন লম্বা না খাটো মরার পরেও বেশি মানুষে জানাজা আসতে বলো না রাত্রিবেলা অল্প কয়েকজন লোককে নিয়ে জানাজা দিয়ে আমার কবর দিয়ে দিও কেমন করে আপনি নিজেকে সেভ করবেন এই শিক্ষা মাফ সাইয়েদাতুনা ফাতেমাতু জোহর আর জীবনীতে আসে না নাই তাহলে এই কয়েকজন নারীর জীবনী পড়তে হবে আর যে চারটা কথা বিষ্ণুই বলেছেন এগুলোর উপর আমল করতে হবে তাহলে আমাদের নারীদেরকে জান্নাতি বানাবে কে আল্লাহ তুমি আমাদের মাদেরকে বোনদেরকে আমাদের নারীদেরকে তুমি খাদিজাতুল কবরার মতো কবুল করো আ এসা সিদ্দিকার মতো মহিয়সী নারী হিসেবে কবুল করো ফাতেমাতু জাহারার মতো এরকম পর্দানিসীর নারী হিসেবে কবুল করো আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে কথাগুলো বুঝা আর আমল করার তৌফিক দান করুক আমরা পড়ি আমিন আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন কোরআনের সাথে থাকবেন ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل نساءنا كعائشة ومريم اللهم تقبل نساءنا كآسيا وخديجة اللهم تقبل نساءنا كسيدة أهل النساء الجنة فاطمة اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعسيان وجعلنا من الراشدين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجعل آخر كلامنا عند الموت لا إله إلا الله محمد رسول الله